የአፍሪካ ምርጥ 10 ግዙፍና ቀነጦ ቤተ መንግስቶች እንዲሁም ያዲሱ የጫካ ቤተ መንግስት ያለበት አስገራሚ ደረጃ በዛሬ ዝግጅታችን አዲሱና ቀነጡ የጫካ ቤተ መንግስት ያለበት 10 የሀጉራችን ምርጥና አስደማሚ እጅግ ግዙፍ ቤተ መንግስቶችን በደረጃ የምናስቀኛቹ ይሆናል በቆይታችንም እኚህ የአፍሪካ ግዙፍ ቤተ መንግስቶች እነማን እንደሆኑ እንዲሁም በስንተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ መች እንደተሰረው ይይታቸው ማን እንደሚመስል በምን ያህል ሄክታር መሬት ላይ እንዳረፉ በውስጣቸው ምን ግዙፍ ማከላት እንዳሉትና ስለነዚህ ግዙፍ የሀጉራችን አፍሪካ ቤተ መንግስቶች የተለያዩና የማይታመኑ አስደናቂ መረጃዎችን የምናጋራቹ ይሆናል ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ይያልን በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ አስደሳች ዜና ከዲኤም ሲሪ ሪል ስቴት ለአጭር ቀናቶች ብቻ የሚቆይ ከ8% እስከ 25% የሚደርሱ ቀናቶች እርሱን እየተጠበቁ ነው ይፍጠኑ ከ7 አመታት በላይ በግንባታ ስራ የምናቀው ዲኤም ሲ አሁን ደግሞ ለመኖሪያና ለኢንቨስትመንት አመች ሆኖ በለቡ መብራት በሚገኘው በ65395 ካሬ ላይ ባረፈው ሰፊ መንደር ላይ ከስቱዲዮ ባለ አራት መኝታ ቅንጡ አፓርታማዎችን ለሽያጭ አቅርቧል በ ፐርሰንት ቅድመ ክፍያ ብቻ ቤቱን የራስ ሆይ ያድርጉ እንዲሁም 50% የባንክ ብድርን አመሻሽ ተንሎታል ዘመኑ ባመጣው ቴክኖሎጂ የአሉሚኒየም ፎርሞር ኮንስትራክሽን በፍጥነት የሚገነቡት ቤቶቻችን ውበትና ጥራት የተጎናጸፉ ናቸው እንዲሁም ሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ8 ካሪ ጀምሮ በተለያየ ካሪ አማራጭ ለሽያጭ አቀበናል ይፍጠኑ በተጨማሪ ቤትየውም የግንባታ ፕሮግረስ ላይ ያለ ሁለት ጽፍ አትርፈው መልሰው ለሶስተኛ ወገን መሸጥ ይችላሉ ለበለጠ መረጃ እንዲሁም ለሳይት ጉብኝት ቀጠሮ ለማሳስ በ0938086668668 ወይንም ደግሞ በ0942092904 ላይ ይደውሉልን DMC ሪል ስቴት እንደሚታወቀው በአፍሪካ ሀገራት ፕሬዚዳንቶች ስልጣንን በኃይል የሚገዙ አምባ ገነናዊ ስርዓት የሚከተሉ መሪዎች ናቸው በመሆኑም ታዲያ ፕሬዚዳንቶች ስልጣንን በኃይል ከመግዛታቸው በተጨማሪ ሀገራቸው ላይ የራሳቸው የሆነ ግዙፍ ቅንጡ ቤተ መንግስት እንዲሰራላቸው ይወስናሉ። በዚህም ብዙ የሀገራችን ፕሬዚዳንቶች ቤተ መንግስት በአማራ መልኩ የተሰሩ ሲሆን አብዛኛው ቤተ መንግስቶች በውስጣቸው የተለያዩ አገልግሎቶችን ሰጦ ከመሆናቸው በተጨማሪ በተለየ ሁኔታ ያሸበረቁና እጅግ የተዋቡም ናቸው በመሆኑም ታዲያ በዛሬ ዝግጅታችን ወደናንተ ወደ ተከታታዮቻችን ለማدرس ይወደድ ነው የሀጉራችን አፍሪካ ምርጥና ግዙፍ 10 ቀነጡ ቤተ መንግስቶችን በደረጃ እንዲሁም ግዙፉና አስደማሚው ያብያ አዲሱ ቤተ መንግስት ያለበት አስገራሚ ደረጃን የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አስረኛ ስቴት ሃውስ ቤተ መንግስት ኡጋንዳ ካምፓላ በመጀመሪያ በዚህ ዝርዝር በአስረኛ ደረጃ ላይ የተካተተው የሀጉራችን አፍሪካ ምርጥ ግዙፍ ቤተ መንግስት በኦጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ ውስጥ የሚገኝ ስቴት ሃውስ ቤተ መንግስት ነው ይህ ምርጥ ቤተ መንግስት ከ1986 ጀምሮ በስልጣን ላይ ያሉት የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሲቤኒ ይፋዊ መኖሪያና ቢሮ ሲሆን ቤተ መንግስቱ በ1920ዎቹ በእንግሊዝ መንግስት የተገነባ ነው ይህ የምትመለከቱት ቱት በነጭ ቀለማት ያሸበረቀው ግዙፍ ቤተ መንግስት እጅግ የተዋበና አረንጓዴ ጣሪያ ያለው ሲሆን ቤተ መንግስቱ በኮረብታ ላይ የሚገኘ በመሆኑ ለቪክቶሪያ ሃይቅና ለከተማዋ ካምፓላ አስደናቂ እይታን ይሰጣል በተጨማሪም ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት ግዙፍ መዋኛ ገንዳ ሰፊ የቴኒስ ሜዳና የሄሊኮፕተር ፓድ ያለው ሲሆን ስቴት ሃውስ ለህዝብ ክፍት ያልሆነ ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜያዊ ተግባራትና ለተላልቅ ስብሰባዎች ክፍት ነው ዘጠነኛ የፕሬዚዳንት ቤተ መንግስት ሴኔጋል ዳካር 
በመቀጠል በዚ ዝርዝር በዘጠነኛ ደረጃ የምናገኘው የአፍሪካ አህጉራችን ምርጥ ቤተ መንግስት ሴኔጋል ዳካር ውስጥ የሚገኘው የፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ነው ይህ ቤተ መንግስት የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ኦፊሻላዊ መኖሪያ ቤትና ቢሮ ሲሆን በ1992 በፈረንሳይ ቅኝ ገዢ አስተዳደር የተገነባም ነው ይህ የምትመለከቱት ግዙፍ ቤተ መንግስት የአፍሪካ አንጋፋ ቤተ መንግስት ሲሆን ቤተ መንግስቱ በሮዝ ቀለምና በነጭ ቀለም የተዋበና ያጌጠም ነው ይህ ቤተ መንግስት በአትክልት ያሸበረቀ የባህር ዳርቻ ላይ የሚገኝ በመሆኑ አስደናቂ የሆነ ጌታን የሚሰጥም ነው በተጨማሪም ማራኪ የሆነ የአትክልት ስፍራ ሐውልትና ፏፏቴ ያለው ይህ ቤተ መንግስት ለህዝብ ክፍት ያልሆነ ሲሆን ነገር ግን ብዙ ጊዜ በውጭ መሪዎችና ታዋቂ ሰዎች ይጎበኛል ሰመንተኛ የፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ኖዋክቾት ሞሪታኒያ በመቀጠል በዚ ዝርዝር በስምንተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው የአፍሪካ አጎራችን ምርጥ ቤተ መንግስት በኖዋክቾት ሞሪታኒያ የሚገኘው የፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ነው ይህ በሚማርኩ ዛፎች መካከለ የተሰራው ምርጥ ቤተ መንግስት በ2019 የተመረጠው መሐመድ አልጋዙዋኒ የሞሪታኒያ ፕሬዝዳንት ኦፊሻላዊ መኖሪያና ቢሮ ሲሆን ቤተ መንግስቱ በ1960ዎቹ ውስጥ በፈረንሳይ መንግስት የተገነባም ነው ይህ ጅግ ዘመን ዊና ቀንጡ ቤተ መንግስት አራት ማዘን ቅርጽ ኖሮት በከተማው መሃል ላይ የሚገኝ ሲሆን የሞሪታኒያ ባንዲራ ያለውና በጠባቂዎች የተከበበም ነው ይህ ቤተ መንግስት ለህዝብ ክፍት ያልሆነ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ለኦፊሻላዊ ዝግጅቶችና ክብረ በዓላት ያገለግላል ሰባተኛ የፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ሱዳን ካርቱም ሰባተኛው የአፍሪካ ሀገራችን ምርጥና ግዙፍ ቤተ መንግስት በካርቱም ሱዳን የሚገኝ የፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ነው የቤተ መንግስት እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2019 ኦማር አልበሽል ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ስልጣን የተረከበው የሽግግር ወታደራዊ ምክር ቤት መሪ የሆኑት የሱዳን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ይፋዊ መኖሪያና ቢሮ ሲሆን ቤተ መንግስቱ በ1890ዎቹ በእንግሊዝ ቀኝ ግዢ አስተዳደር ተገንብቶም ካርቱምን የሱዳን ዋና ከተማ አደርጓታል ቤተ መንግስቱ በቢጫ ቀለም የተዋበ ለየት ያለ ቅርጽ ያለው በነጭና ጥቁር የአባይ ወንዞች መጋጠሚያ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም ስልታዊና ውብ ቦታን ሰጥቶታል ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት ድልድይ ያትክልት ስፍራና ሙዚየም ያለው ሲሆን የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት ለህዝብ ክፍት ያልሆነ ነገር ግን አልፎ አልፎ በውጭ ሀገር መሪዎችና ሚዲያዎች የሚጎበኝ ነው ስድስተኛ ኢቮሎሃ ቤተ መንግስት ማዳጋስካር አንታናናሪቮ በዚ ዝርዝር ከአፍሪካ ጉራችን በስድስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ምርጥ ቅንጡ ቤተ መንግስት በአንታናናሪቦ ማዳጋስካር ውስጥ የሚገኝ ኢቮሎሃ ቤተ መንግስት ሲሆን ይህ ቤተ መንግስት የማዳጋስካር አንድር ኢሮጃሊና በ2018 የተመረጠው ኦፊሻላዊ መኖሪያና ቢሮ ነው ቤተ መንግስቱ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ1970ዎቹ በቻይና መንግስት የተገነባም ሲሆን የግዙፍ ቤተ መንግስት ቀለል ያለና መጠነኛ ማራኪ ህንፃ ነው ይህ ነጭ ቀለም ያሸበረቀ የማዳጋስካር ቤተ መንግስት በተራራ ላይ የሚገኝ በመሆኑም ለከተማዋና ከሩቅ ለሚታዩት የሩዝ እርሻዎች ፓናሮሚክ ይይታ አለ። በተጨማሪም ይህ የማዳጋስካር ባንዲራን የሚያውለበልብ ቤተ መንግስት የመኪና ማቆሚያ ያለው የተለያዩ የመናፈሻ ስፍራዎችና መዋኛ ገንዳ ያለው ሲሆን ቤተ መንግስቱ ለህزب ክፍት ያልሆነ አንድ አንድ ጊዜ ለዲፕሎማሲያዊ ስብሰባዎችና ስነ ስርዓቶች ክፍት የሚደረግ ነው። አምስተኛ ፍላግስታፍ ሃውስ ጋና አክራም በአህጉራችን አፍሪካ ምርጥና ግዙፍ ቤተ መንግስቶች መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ግዙፍ ቤተ መንግስት በጋና አክራ የሚገኘው ፍላግስታፍ ሃውስ ነው ይህ ቤተ መንግስት በ2020 በድጋሚ የተመረጠው የጋና ፕሬዝዳንት ይፋዊ መኖሪያና ቢሮ ሲሆን ቤተ መንግስቱ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2000 በህንድ ኩባንያ ተገንብቷል ቤተ መንግስቱ የወርቅ ቀለምና የፒራሚድ ቅርጽ ያለው 
ድንቅና የሚያመር ህንፃ ነው ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት ማራኪ የሆነ ያትክልት ስፍራና ሄሊፓድ ያለው ሲሆን ፍላግስታፍ ሃውስ እንደ የነጻነት ቀንና የአፍሪካ ቀን ባሉ አንዳንድ አጋጣሚዎች ለህዝብ ክፍት ይደረጋል አራተኛ ስቴት ሃውስ ኦፍ ናሚቢያ ናሚቢያ ዊንድሆክ ስቴት ሃውስ ኦፍ ናሚቢያ ከአፍሪካ ምርጥ ቤተ መንግስቶች መካከል በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት በናቢሚያ ዋና ከተማ በዊንድሆክ የሚገኝ ነው የቤተ መንግስት በ2019 በድጋሚ የተመረጠው የናሚቢያ ፕሬዚዳንት ኦፊሻላዊ መኖሪያና ቢሮ ሲሆን ቤተ መንግስቱ እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ2000 በሰሜን ኮሪያ ኩባንያ የተገነባም ነው ቤተ መንግስቱ ዘመናዊና ለየት ያለ ቅርጽ ያለው በአጥር የተከበበ ሲሆን ካሜራዎችን ተባቂዎችንና አላርሞችን ያካተተ የደህንነት ስርዓቶች አሉት በተጨማሪም ስቴት ሃውስ ኦፍ ናሚቢያ የስብሰባ አዳራሽ የግብዣ አዳራሽ ቤተ መጻሕፍትና የጸሎት ቤት ያሉት ሲሆን ለህዝብ ክፍት ያልሆነ ነገር ግን ከቅርብ ርቀት ላይ የሚጎበኝ ግዙፍ ቤተ መንግስት ነው ሶስተኛ ዩኔን ቢልዲንግስ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በዚህ ዝርዝር ውስጥ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ምርጥ ያጉራችን አፍሪካ ቤተ መንግስት በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ፕሪቶሪያ የሚገኝ ዩኔን ቢልዲንግስ ነው ይህ ቤተ መንግስት በ2018 ስራውን የጀመረው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ የፋዊ መቀመጫ ሲሆን ቤተ መንግስቱ በእንግሊዛዊ ዋርክቴክ ሰር ሀርበርት ቤከር የተገነባ ነው በመሆኑም ታዲያ ይህ በከፊል ክብ ቅርጽ ይዞ የተገነባው ቤተ መንግስት ከአሽዋ ድንጋይ የተሰራ ሲሆን ቀይ ጣሪያ ያለው በደቡብ አፍሪካ ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ያሸበረቀ ቅንጦ ቤተ መንግስት ነው በተጨማሪም ይህ ከአፍሪካ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቤተ መንግስት የደቡብ አፍሪካን ታሪክና ባህል በሚያሳዩ ምስሎች ቅርጻ ቅርጾችና ጌጣ ጌጦች የተዋበ በተራራ ጫፍ ላይ ተቀምጦ ከተማዋንና የቮርትሬከርን ሀውልት በቅርብ ርቀት ላይ የሚያሳይ ነው ይህን ግሩም ቤተ መንግስት ለየት የሚያደርገው ያትክልት ቦታዎቹና አምፊቲያትሩ ለህዝብ ክፍት በመሆናቸው ነው ሁለተኛም አብዲን ቤተ መንግስት ካይሮ ግብጽ በዚህ ዝርዝር ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ምርጥ የአፍሪካ ቤተ መንግስት በግብጽ ካይሮ የሚገኝ አብዲን ቤተ መንግስት ነው የቤተ መንግስት እስከ 1952 አብዮት ድረስ የነጉሳዊ ቤተሰብ መቀመጫ በመሆኑ በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ታሪካዊና ታዋቂ ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው ቤተ መንግስቱ በ1960ዎቹ በግብጽ ገዢ የነበረው በአውሮፓው ኬዲስ ማይል ዘመናዊና የቅንጦት መኖሪያ ለመፍጠር በማለም የተገነባ ሲሆን ይህ የአፍሪካ ሁለተኛው ግዙፍ ቤተ መንግስት በ24 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ አምስት ህንፃዎችን ያቀፈ ሲሆን ያንዳንዳቸው የራሳቸው አسرارና ውበት ያላቸው ናቸው አብዲን ቤተ መንግስት እንደ የተለያዩ ጌጣ ጌጦች ሜዳሊያ የጦር መሳሪያ ስዕሎችና የቤት ዕቃዎች አሉት በመሆኑም እንደ ሙዚየም የሚያገለግል ቅንጦ ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስቱ የሰዓት ግንብ ያትክልት ስፍራና የውሃ ፏፏቴ ያለው ሲሆን አሁን እንደ ፕሬዚዳንታዊ የእንግዳ ማረፊያና ለኦፊሻላዊ ዝግጅቶች ብቻ የሚያገለግል ነው አንደኛ ዩኒቲ ቤተ መንግስት ካሜሩን በዚህ ዝርዝር ከተካተቱት የአፍሪካ ምርጥና ግዙፍ ቤተ መንግስቶች መካከል በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቤተ መንግስት በካሜሩን ዋና ከተማ የሚገኝ ዩኒቲ ቤተ መንግስት ነው ይህ በአረንጓዴ ተክሎች የተዋበ ቤተ መንግስት የካሜሩን ፕሬዚዳንት ኦፊሻላዊ መኖሪያና መስሪያ ቤት ሲሆን ቤተ መንግስቱ በ1960ዎቹ ውስጥ በፈረንሳይ ቅኝ ገዢ አስተዳደር ተገንብቶ መጀመሪያ ላይ ፓዴስ ዲ ዩኒቲ ተብሎ ይጠራ ነበር ይህ ከተማዋን ቁልቁል በሚያስመለክ ከተኮረብታ ቦታ ላይ የተገነባው የአፍሪካ ምርጥ አንደኛ ቤተ መንግስት በዙሪያው ባለው ለምለም ያትክልት ስፍራና ከፍ ባለ ግንብ የተከበበ ነው ቤተ መንግስቱ በኒዮ ክላሲካል ስታይልና በነጭ ቀለም የሚታወቅ በመሆኑም ከአረንጓዴ ገጽታው ጋር ያቆራኛል ቤተ መንግስቱ ሄሊፓድ መዋኛ ገንዳና የጎልፍ መጫወቻ ሜዳ ያለው ሲሆን የዩኒቲ ቤተ መንግስት ለህዝብ ክፍት ያልሆነ አልፎ አልፎ ለኦፊሻላዊ ስነ ስርዓትና ለውጭ ባለስልጣናት ተቀባበል አገልግሎት ይውላል 
በመጨረሻም ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ግንባታው በሚያስገርም ፍጥነት እየተፋጠነ የሚገኘው የሀገራችን አዲሱ የጫካው ቤተ መንግስት ግንባታው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ነዚን በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱትን የአፍሪካ ምርጥና ግዙፍ ቤተ መንግስቶችን በግዝፈቱም ሆነ በአስደማሚ ግንባታው እንዲሁም በውስጡ በሚዘው ጅግ ቅንጥ ግዙፍ ማከላት ሁሉንም የአፍሪካ ቤተ መንግስቶችን የሚበልጥ እንደሚሆንም ይጠበቃል በግንባታው ላይ ያለው የጫካ ቤተ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ በእካ ተራራ ላይ በሚገኘው በእካ ክፍለ ከተማ በ503 ሄክታር መሬት ላይ የተገነባ ያለ ሲሆን ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት አዲሱ ግዙፍ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ነው ይህ ግዙፍ ቤተ መንግስት በውስጡ ባለ አራት ኮከብ ስካይቪው ሆቴል ከ29 ኪሎ ሜትር በላይ የሚዘረጋ የመንገድ አውታርና ሶስት ትላልቅ ሰው ሰራሽ አይቆች በተጨማሪም ከ500 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን የሚይዝ ቅንጦ አፓርታማ የንግድ ማከላት የኬብል ትራንስፖርት ስቴዲየም ግዙፍ 50 ሺህ ሰዎችን ማያዝ የሚችል አንፊቲያተር ቤት ግድብ ከተማን ከተማ የሚያሰኙ ግሩብ መዝናኛና ደረጃቸውን የተጠበቁ የማህበራዊ አገልግሎቶች መስጫ ተቋማትን ያካተተም ነው ይህ ብቻም ሳይሆን የጫካ ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ታላቅነት ከሃይማኖት አስተምሮቻቸው በመነሳት የሚዘክሩ የእምነት ተቋማት የነገዋ የቀበያ ሀርቀጣና ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ መገለጫ ወከይ ምስሎችንና የመሳሰሉትን ያካተተው ለኢትዮጵያ ትርፍ እንጂ እዳ ያልሆነና ትርፍ ተኮር በሆነ መንግስታዊ ሳቤ ግንባታው የተፋጠነ የሚገኘው የጫካ ፕሮጀክት ሊኖርበት ቀርቶ ሊጎበኙት የሚመኙት የአፍሪካውያን መኩሪያ መሆኑንም ተነግሯል ወድ ያ ሁሉ ዴሊ ተመልካቾች የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበት ተቃሚ መረጃን እንዳገኛችሁበትና እናምናለን የዛሬው ዝግጅታችንን በዚህ አበቃን ያሉትን ሐሳብና ስቴት በኮሜንት ያጋሩን በቀጣይ ለናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑ እና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለናንተ ይጥቀማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን ቪዲዮን ላይክ ቻናሉን ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ የዶል መልክ ቶን መጫኑን እንዳይረሱ ሰላም ለዓለማችን